ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏർക്ക് നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാർത്തകളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അധികം സമയം കളയാ തന്നെ നേരിട്ട് ആദ്യത്തെ വാർത്തയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹു വാസ് ഓണേഡ് വിത്ത് ദി ബെസ്റ്റ് സ്പോക്കൺ വേൾഡ് ആൽബം ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് അറ്റ് ദി ഗ്രാമി അവാർഡ്സ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ദ ബുക്ക് ബിക്കമിങ് ബിക്കമിങ് എന്ന കൃതി രചിച്ച് ഗ്രാമി അവാർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ബെസ്റ്റ് സ്പോക്കൺ വേൾഡ് ആൽബം ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം മിഷേൽ ഒബാമയാണ് മിഷേൽ ഒബാമയുടെ കൃതിയാണ് ബിക്കമിങ് ഇപ്പോൾ ഈ പുരസ്കാരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് സ്പോക്കൺ വേൾഡ് ആൽബം ഓഫ് ദി ഇയർ എന്നുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ഗ്രാമി പുരസ്കാരമാണ് മിഷേൽ ഒബാമയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മിഷേൽ ഒബാമയുടെ ബിക്കമിങ് എന്ന കൃതി ന്യൂസിൽ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ബാരക് ഒബാമയുടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കി പോവാം ഡ്രീംസ് ഫ്രം മൈ ഫാദർ എന്നുള്ളത് ബാരക് ഒബാമയുടെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കൃതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദി ഒഡാസിറ്റി ഓഫ് ഹബ് Thoughts on Reclaiming the American Dream by Barack Obama. Apo, Dreams from my father, The Audacity of Hope, Thoughts on Reclaiming the American Dream, um, Barack Obama is the dream, Becoming another, Michelle Obama is the dream. അടുത്തത് ഈ ഒരു ഗ്രാമി പുരസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ താരം എന്ന് പറയുന്നത് ബില്ലി ഐലിഷാണ് ബില്ലി ഐലിഷിനാണ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആൽബം ഓഫ് ദി ഇയർ സോങ് ഓഫ് ദി ഇയർ ബെസ്റ്റ് ന്യൂ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ചത് ബില്ലി ഐലിഷിനാണ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ലഭിച്ചത് ബാഡ് ഗൈ എന്ന റെക്കോർഡിനാണ് ബില്ലി ഐലിഷിൻ്റെ തന്നെ ആൽബം ഓഫ് ദി ഇയർ ലഭിച്ചത് വെൻ ഇ ഓൾ ഫോൾ അ സ്ലിപ്പ് വേർ ഡു വി ഗോ എന്നുള്ള ആൽബത്തിനാണ് സോങ് ഓഫ് ദി ഇയറും ബാഡ് ഗൈക്ക് തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത് ബെസ്റ്റ് ന്യൂ ആർട്ടിസ്റ്റിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ബില്ലി ഐലിഷിനാണെന്ന് ഓർത്തേച്ചേക്കാം ഇനി വേർ വേർ ഡെഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്ര മോദി പെയ്ഡ് ഹോമേജ് ടു ദി ഫോളൻ സോൾജിയേഴ്സ് ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ഓൺ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ അപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പ്രമാണിച്ച് എന്താണ് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ അമർ ജ്യോതിയിലാണ് പോയിട്ട് ഈ തരത്തിലൊരു ആദരാഞ്ജലി പ്രധാനമന്ത്രി അർപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇപ്രാവശ്യം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയലിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിനടുത്ത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണിത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സസിനെ ബഹു ബഹുമാനിക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയൽ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയലിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് യോഗേഷ് ചന്ദ്രഹാസൻ ആണെന്ന് ഓർത്തേക്കുക ബി ബി ഡിസൈൻ ലാബ് ചെന്നൈയിലെ ആർക്കിടെക്റ്റായ യോഗേഷ് ചന്ദ്രഹാസൻ ആണ് നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയലിൻ്റെ ഡിസൈനറ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് സമീപം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെയർ ബോൾസനോറയായിരുന്നു ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡൻ്റായ ജെയർ ബോൾസനോറയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹിന്ദി വേർഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സംവിധാൻ എന്ന വേർഡാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന എന്നർത്ഥം വരുന്ന സംവിധാൻ ഹിന്ദി വേർഡാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹിന്ദി വേർഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനായിട്ട് യൂസ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക് സംവിധാൻ ആണെന്നാണ് ഓക്സ്ഫോർഡിൻ്റെ ഒരു നിഗമനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഹിന്ദി വേർഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സംവിധാൻ ആണെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഇനി വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് അഡോപ്റ്റഡ് എ റെസല്യൂഷൻ ടു അബോളിഷൻ അബോളിഷൻ ഓഫ് ദി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അബോളിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുള്ള അധികം സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇല്ല അല്ലേ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുള്ള സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അതിപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസായി അതുപോലെ തന്നെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അബോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബീഹാ
അടുത്തത് വേൾഡ് നെഗ്ലാക്റ്റഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീസ് ഡേ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണെന്നുള്ളതാണ് ജനുവരി തേർട്ടി ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വേൾഡ് നെഗ്ലാക്റ്റഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീസ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് ജനുവരി മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് കണ്ടേറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് നഗോബ ജതാറ നഗോബ ജതാറ ഇസ് എ ട്രൈബൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഹെൽഡ് ഇൻ നഗോബ ജതാറ എന്നുള്ള ഗോത്ര ഉത്സവം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം തെലങ്കാനയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തെലങ്കാനയുടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു ട്രൈബൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് സമ്മക്ക സരളമ്മ ജതാറ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നഗോബ ജതാറ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ന്യൂസിൽ വന്ന ഒന്നാണ് തെലങ്കാനയുടെ ട്രൈബൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ വാട്ട് ഒക്കേഷൻ ഡെഡ് ബ്രിട്ടൻ അൺവീൽ എ ന്യൂ ഫിഫ്റ്റി പെൻസ് കോയിൻ ബെയറിംഗ് ദ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പീസ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ഓൾ നേഷൻസ് ടു മാർക്ക് ദ കൺട്രീസ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അപ്പോൾ ബ്രെക്സിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെക്സിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രീസ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം ദ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അൻപത് പെൻസ് കോയിനാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പീസ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ഓൾ നേഷൻസ് അപ്പോൾ ബ്രെക്സിറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് ബ്രെക്സിറ്റ് എന്താ നിലവിൽ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടൻ പുറത്തിറങ്ങിയതെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെൻ്റി ഓപ്പറേഷൻ ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ നേവി ടു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ആൻഡ് ഫ്ലഡ് ഹെറ്റ് മഡഗാസ്കർ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മഡഗാസ്കറിൽ സൈക്ലോണും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കോ കെടുതികളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ മഡഗാസ്കറിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ വാനില അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ വാനിലയിൽ ഇന്ത്യൻ നേവി ഉപയോഗിച്ച ഷിപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ഐ എൻ എസ് ഐ റാവത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ വാനില മഡഗാസ്കറിനെ അവിടുത്തെ എന്താണ് ഫ്ലഡ് ഹിറ്റ് മഡഗാസ്കറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യൻ നേവിയാണ് നടത്തിയത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഷിപ്പാണ് ഐ എൻ എസ് ഐറാവത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയ് ദ ഫസ്റ്റ് കേരള വുമൺ ഹു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഫ്രം ദി ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പൂനെ മഹാരാഷ്ട്ര ഹു ഡൈഡ് റീസെൻ്റ്ലി പൂനെയിലുള്ള ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യ കേരള വുമൺ ആണ് ജമീല മാലിക്ക് ജമീല മാലിക്ക് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് അന്തരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൂനെയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത മലയാളി വനിതയാണ് ജമീല മാലിക്ക് ഓക്കെ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അടുത്തത് നെയ്മ് ദ ഫസ്റ്റ് റാംസാർ സൈറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഓക്കെ ഇത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയൊരു വാർത്ത വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് പത്ത് റാംസാർ സൈറ്റ്സ് കൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ മൊത്തം മുപ്പത്തി ഏഴ് തേർട്ടി സെവൻ റാംസാർ സൈറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു റാംസാർ സൈറ്റ് ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റാംസാർ സൈറ്റിൻ്റെ പേര് നന്ദൂർ മാധാമേശ്വർ എന്നുള്ളതാണ് നന്ദൂർ മാധാമേശ്വർ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഫസ്റ്റ് റാംസാർ സൈറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര നന്ദൂർ മാധാമേശ്വർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ടെൻ മോർ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് കിട്ടി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് റാംസാർ സൈറ്റ് ടാഗ് ലഭിച്ച് പത്ത് വെറ്റ്ലാൻഡ്സും കൂടി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട് അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് പഞ്ചാബിന് മൂന്നെണ്ണം ഉത്തർപ്രദേശിന് ആറെണ്ണം അങ്ങനെ മൊത്തം പത്ത് റാംസാർ സൈറ്റ്സ് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഹു ബിക്കേം ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വിമൻ ഫുട്ബോളർ ടു ബാഗ് കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ഫോറിൻ ക്ലബ്ബ് ഒരു ഫോറിൻ ക്ലബുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വിമൻ ഫുട്ബോളർ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോറിൻ ക്ലബിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സ്കോട്ടിഷ് ജയിൻറ്റ് റേഞ്ചേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബാണ് ഓക്കെ സ്കോട്ടിഷ് ജയിൻറ്റ് റേഞ്ചേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് എന്ന ഫോറിൻ ക്ലബുമായിട്ട് ധാരണയിൽ കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പുവെച്ച ആദ്യ
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർക്കാർ നടത്തുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ മാലിന്യ ഊർജ പ്ലാന്റ് ആരംഭിച്ചത് എവിടെ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച ആദ്യ മാലിന്യ ഊർജ പ്ലാന്റ് ആരംഭിച്ചത് എവിടെ അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സർക്കാർ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ മാലിന്യ ഊർജ പ്ലാന്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം മഞ്ചേശ്വർ കാരിയേജ് റിപ്പയർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഭുവനേശ്വർ അപ്പോൾ സ്ഥലം ഭുവനേശ്വറിലാണ് ഭുവനേശ്വറിലെ മാഞ്ചേശ്വർ കാരിയേജ് റിപ്പയർ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വേസ്റ്റ് എനർജി വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്ലാന്റ് സർക്കാരിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിലവിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓർക്കുക ഈ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ ഹൈദരാബാദിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ കനാശാന്തി വനം കണ്ണാശാന്തി വനം എന്ന് പറയാം കണ്ണാശാന്തി വനം ഹൈദരാബാദിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ഓർക്കുക സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രി ഫോർ വിച്ച് എൻ ടി പി സി വിൽ ബി ഡെവലപ്പിംഗ് സോളാർ പവർ പ്രൊജക്ട്സ് ഓവർസീസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു സോളാർ പവർ പ്രൊജക്റ്റ് എൻ ടി പി സി നമ്മളുടെ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് ആ രാജ്യം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ടോഗോ ആണ് ടോഗോ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തൊരു സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോളാർ പവർ പ്രൊജക്ട്സ് എൻ ടി പി സി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ടോഗോ എന്നാണ് which is the first country in the south asia region to provide an e passport facility to its citizens e passport facility nadapakuna south asian rajyam bangladesh aanu appo first south asian country to provide e passport facility aanu bangladesh bangladesh is the 119th country in the world with this facility appo itarathil oru e passport facility ulla loga rashtrangalile 119th loga rashtram aanu bangladesh സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബംഗ്ലാദേശാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇ പാസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തേക്കുക ഇനി നമ്മളുടെ വേർഡ് പവർ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം വേർഡ് പവർ സെഷനിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം പ്ലക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലക്കേറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഫുറൂർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ശബ്ദ കോലാഹലം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സൊലൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സാന്ത്വനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് എന്നൊക്കെ സൊലൈസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലക്കേറ്റ് അനുരഞ്ജനം ഫുറോ ശബ്ദ കോലാഹലം സൊലൈസ് സാന്ത്വനം ആണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അനോയിൻ്റ് സെബാറ്റിക്കൽ ടാലിസ്മാനിക് എന്നീ മൂന്ന് വേർഡ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് അനോയിൻ്റ് സെബാറ്റിക്കൽ ടാലിസ്മാനിക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മൂന്ന് വേർഡ്സിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ അറിയാവുന്ന കൂട്ടുകാരെ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷനിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം പത്മഭൂഷൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലഭിച്ച കേരളീയർ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള അതിൻ്റെ വെന്യൂ എവിടെയാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേയുടെ തീം കേരള ഇനോവേഷൻ ഡേ എന്നാണെന്ന് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്മശ്രീ ലഭിച്ച സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസ് കായിക താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത സ്ലൈഡിലുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനും മലയാളിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ എം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുംതാസ് അലിക്കാണ് ഒരു ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ പ്രമുഖ നിയമജ്ഞനായിരുന്ന ഡോക്ടർ എൻ ആർ മാധവ മേനോൻ അപ്പോൾ മുംതാസ് അലി അഥവാ എം ശ്രീ എം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനും നിയമജ്ഞനായിരുന്ന ഡോക്ടർ എൻ ആർ മാധവ മേനോനുമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം തൃശ്ശൂരാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോറൽ ലിറ്ററീസ് ലിറ്ററസി ഫോർ സ്ട്രോങ്ങർ ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോറൽ ലിറ്ററസി ഫോർ സ്ട്രോങ്ങർ ഡെമോക്രസി കേരള ഇനോവേഷ
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മേഖലയിലെ സഹകരണത്തിനായിട്ട് ഇന്ത്യ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ധാരണയായിരുന്നത് അതായത് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇന്ത്യ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒപ്പുവെക്കേണ്ടായി എന്ത് ഏത് മേഖലയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മേഖലയിലെ സഹകരണത്തിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ധാരണയിലായതെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോറം ഓഫ് ദി ഇലക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോഡീസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യ ഫെംബോസ എന്ന് പറയും ഫോറം ഓഫ് ദി ഇലക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോഡീസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പശ്ചിമേഷ്യ സമാധാന പ്ലാനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന രാഷ്ട്രത്തലവൻ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ പ്ലാനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന രാഷ്ട്രത്തലവൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറിക്ക് പിന്നാലെ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറിക്ക് പിന്നാലെ ഡബിൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നോവൽ എന്നത് ആരുടെ കൃതിയാണെന്നുള്ളതാണ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരം അറിയാവുന്നവരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ വിശേഷം ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതുവരേക്കും ഏവ